నమస్కారం అండి మళ్ళీ చర్చకి స్వాగతం సో ఈ రోజు మనం రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి ఒక అన్ఫార్చునేట్ న్యూస్ ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ అబ్బాయి ఏదో పెద్ద కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఐఐటి మద్రాసులో చదువుకుని ఐఐఎం కోల్కతాలో చదువుకుని తను వర్క్ ప్రెషర్ వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అని మనకి వార్తల్లో సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తుంది చాలా మంది దీన్ని వర్క్ ప్లేస్ బానిసల్లా చూస్తున్నారు ఇన్ని గంటలు పనిచేయాలా మా మన ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి ఆయన మొన్న అన్నట్టుగా డెబ్బై ఎనభై గంటలు పనిచేయాలి ఒక వారానికి ఇదంతా వర్క్ ప్రెషర్ వల్ల ఇలా జరుగుతుంది అని దాన్ని వినిపిస్తున్నారు చాలా మంది కానీ మేము అనుకుంటున్నది ఏంటంటే దీని రూట్ కాజ్ వేరే చోటు ఉంది అది మన విద్యా విధానం అని నేను అనుకున్నాను సో ఈ రోజు మన చర్చ ఏం ఏం చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే మన విద్యా విధానం నిజంగా ఒక బలమైన దృఢమైన మనుషుల్ని చేస్తుందా లేకపోతే కేవలం ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఒక రోబోట్ లాగా పనిచేయగలిగే మనుషుల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా విద్యా విధానంలో అసలు మ్యాథమెటిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు అసలు సైకాలజీ అనేదే అసలు లేదు పన్నెండో తరగతి వరకు ఫోర్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు లేదు ఇంకా బీటెక్ లో కూడా ఉండదు అది సో అసలు బేసిక్ సైకాలజీ సైకాలజీ గురించి ఎటువంటి తెలియకుండా తన తనని తను కాపాడుకోలేనటువంటి ఆ మానసికంగా ఆ ఈ ఒత్తిడి పెరిగిపోవడానికి వీటన్నిటికీ ఆ కారణం అది అని నేను అనుకుంటున్నాను సో దాని మీద చర్చించి ఈ విద్యా విధానం వల్ల ఇది జరుగుతుందా జరిగితే దీన్ని మనం కెన్ వి సాల్వ్ ఇట్ దీని పరిష్కారం ఏంటి ఆ పరిష్కారం ఎలా ఉండాలి అనే దాని మీద చర్చ అంటే దీని గురించి మనం ముందుగా వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న ఒక ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చి మనము ముందుకెళ్దాం ఓకే ఇప్పుడు బేసికల్లీ ఏంటంటే మనకి మచ్చేరి ఎస్ కేశవన్ అని ఒక పెద్ద న్యూరో సైంటిస్ట్ ఉన్నారు సైకాట్రిస్ట్ ఆయన ఐ థింక్ మెసాచ్యుసెట్స్ లో యూనివర్సిటీ అక్కడ పనిచేస్తున్నట్టు ఉన్నారు ఆయన యుఎస్ లో ఆయన చాలా మంది పేషెంట్స్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ బ్రెయిన్స్ అన్ని స్కాన్ చేసి మూడు రకాల బ్రెయిన్స్ గా డివైడ్ చేశారు ఆయన బ్యాడ్ బ్రెయిన్స్ గుడ్ బ్రెయిన్స్ వల్నరబుల్ బ్రెయిన్స్ బ్యాడ్ బ్రెయిన్స్ అంటే డెఫినెట్ గా సైకోసిస్ బైపులర్ వస్తుంది వాళ్ళకి ఏం చేసినా చేయి గుడ్ బ్రెయిన్స్ అంటే దే కైండ్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ బెటర్ అన్నట్టు వల్నరబుల్ బ్రెయిన్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఇల్లు ఏంటంటే ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ ఉంటారు అంటే ఆల్రెడీ మనకి మెంటల్ ఇల్నెస్ ఉన్నటువంటి అన్న వాళ్ళ తాలూకా అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు ఒక వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ అంటాం మనం వాళ్ళలో వల్నరబుల్ బ్రెయిన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళని ఒత్తిడికి గురి చేసినప్పుడు అంటే రిలేషన్షిప్ కానీ జాబ్ స్ట్రెస్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రెస్ కానీ లవ్ ఫెయిల్యూర్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా లేదా సబ్స్టెన్స్ యూస్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ జరిగితే వాళ్ళ సైకోసిస్ డిప్రెషన్ కానీ యాంగ్జైటీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి రావచ్చు వీళ్ళు వల్నరబుల్ బ్రెయిన్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ విధంగా ఎవరు వల్నరబుల్ బ్రెయిన్ ఎవరు గుడ్ బ్రెయిన్ ఎవరు బ్యాడ్ బ్రెయిన్ అనేది మనం స్కాన్ చేయకుండా చెప్పలేము బేసికల్లీ ఓకే ఈవెన్ స్కాన్ కూడా దట్ రీసెర్చ్ లెవెలే క్లినికల్ లెవెల్ కాదు అది ఓకే సో యూజువల్ గా ఈ మెంటల్ ఇల్నెస్ అనేవి మాక్సిమం వచ్చేది పదిహేడు ఏళ్ళ నుంచి పాతికేళ్ళు ఇరవై ఆరు ఏళ్ళ లోపు అనమాట ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ సైకోసిస్ కానీ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ మీనియా డిప్రెషన్ కానీ ఏదైనా కానీ సో ఆ విధంగా వచ్చినవి మనం పక్కన పెట్టేస్తే అంటే వల్నరబుల్ బ్రెయిన్స్ కానీ బ్యాడ్ బ్రెయిన్స్ కానీ ఎలాగైనా వచ్చే వాటిని పక్కన పెట్టేస్తే జెనెటికల్లీ ప్రిడిస్పోజ్డ్ వాళ్ళని మనం పక్కన పెట్టేసి సాధారణంగా మామూలుగా ఒకడైతే ఒకడు సబ్ సహృద్భావమైన వాతావరణంలో పెరిగితే వీడికి రాకూడదు మానసిక రోగం రాకూడదు అన్న వాడికి మనం తెప్పించగలిగే పరిస్థితులు కల్పిస్తున్నామా అన్న దాని మీద మనం ఈరోజు చర్చించు కరెక్ట్ అంటే ఆల్బర్ట్ కేమో అని ఒక ఆథర్ సూసైడ్ మీద ఒకటి ఈ బుక్ రాశాడు అదేవిధంగా వాడి పేరేంటి సిసిఫస్ అని ఒక గ్రీక్ క్యారెక్టర్ వాడి ఏంటి ఒక కొండ మీదకి బండ్రాయి నెట్కి వెళ్తాడు పైకి 
వెళ్ళంగానే వాడి శాపం వల్ల అది మళ్ళీ కిందకి వచ్చేస్తుంది కిందకి దిగి వచ్చి మళ్ళీ పైకి నెట్కి వెళ్తాడు సో అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట సో ఆర్టోసిస్ అనేది దాంట్లో అనేక రకాల వ్యాసాలు ఆ బుక్ పేరుతో రాసిన దాంట్లో అతను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అంటే దానికి పూర్తి సమాజం మొత్తం కలిపి కారణం అండి ఆ ఒక్కడే కాదు అంటే ఆ ఒక్కళ్ళు ఆ ఆత్మహత్య అనే బీజం వచ్చింది అంటే అది రావడానికి పూర్తి సమాజం కారణం వాడి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు అన్ని కలిపి మాత్రమే వస్తుంది ఒక ఇండివిజువల్లో అది తనంత తానే రాదు అని అన్నాడు సో ఈ చుట్టూ ఉండే సమాజం దీనికి చాలా ఆత్మహత్యలకి పాలు దారితీస్తుంది అది అది ఖచ్చితంగా మనం చూడొచ్చు సో ఐ గెస్ మీరు ఆ మానసిక రోగం యొక్క కారణాలు దీని దీని అన్న అన్నట్టుగా దీంట్లో దీంట్లో సమాజం పాత్ర చిన్న నుంచి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నుంచి ఉందని నేను అంటాను అనమాట విద్యా విధానం కూడా విధానం మనం మనం చె చదువు చెప్పే విధానం వాడికి వచ్చిందా రాదా అని మనం పరీక్షించే విధానం ఇవన్నీ వీటన్నిటి వల్ల ఒక సమ్ టోటల్ వచ్చేది స్కూల్ నుంచి హై స్కూల్ నుంచి వచ్చిన ఒక విద్యార్థి తను ఎవరు నేనేంటి నా ఐడెంటిటీ ఏంటి అనే కనీస అవగాహన కూడా లేకుండా మన విద్యా విధానం పనిచేస్తుంది రోజు సో దాని మీద మీరేమంటారు పర్సనల్ ఎనెక్డౌట్ ఇందులో ఓకే సో చిన్నప్పటి నుంచి పుష్ చేయడం జరిగింది ఓకే నవోదయ ఎంట్రన్స్ రాసాం టాప్ వచ్చాం నవోదయలో చేరిపోయాం పదో తరగతి గట్టిగా రుద్దాం చదివాం డిస్ట్రిక్ట్ టాప్ వచ్చాం తర్వాత మళ్ళీ ఎంసెట్ చదివాం ఓకే మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీలో జాయిన్ అయిపోయాం జాయిన్ అయిపోయిన వారం రోజులు అయింది అయితే మాకు అందరికీ ఒక కెడావర్ ఇస్తారు ఆ కెడావర్ డిసెక్షన్ చేసి పది మంది ఉంటాం అందులో ఇద్దరు డిసెక్ట్ చేస్తాం అంటే మిగిలిన ఎనిమిది మంది కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అలా మాట్లాడుకుంటున్న సందర్భంలో ఇంకో ఇంకొక శ్రీకాంత్ అని ఇంకో బ్యాక్ మేట్ ఉన్నాడు అతను కూడా అతను తన ర్యాగింగ్ అనుభవాలను చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే సీనియర్ అడిగాడంట ఏంట్రా ఎందుకు వచ్చారా ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీకి అని వాడేమో ఇలా చేయకట్టుకుని అనా డాక్టర్ అయిపోదా అని వచ్చానా అన్నాడంట యూ వుడ్ బిలీవ్ అప్పుడు నేను డిసెక్షన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం నాకు స్ట్రైక్ అయింది నేను డాక్టర్ అవ్వబోతున్నాను టు బి ఆనెస్ట్ ఓకే నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ రాసాను రాలేదు ఏదో బీడిఎస్ వస్తుంది తీసుకోలేదు మళ్ళీ రాసాను ఎంబీబీఎస్ వచ్చింది నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఏవో చిన్న చిన్న గోల్స్ అక్కడికక్కడ గోల్స్ నవోదయ సీట్ రావాలి లేకపోతే టెన్త్ క్లాస్ మంచి మార్కులు రావాలి ఎంసెట్ ర్యాంక్ రావాలి అనే ఆలోచన తప్పితే నేను డాక్టర్ అవుదాం అనేటటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ డిజైర్ నాకు ఎప్పుడు కలిగిందో నాకు తెలియదు కూడా అండ్ ఐ వాస్ జస్ట్ పూష్డ్ ఇన్ టు దట్ స్ట్రీమ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నో పాయింట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కి వెళ్ళాక అండ్ అక్కడ రెండు మూడేళ్ళు బైపీసీ అయిపోయినాక ఇంక మనం వెనక్కి రాలేదు చేంజ్ సో అక్కడ నేను దెన్ ఐ డిసైడ్ నాకు తెలిసింది ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ డాక్టర్ అని మీరు ఎగ్జాక్ట్ చెప్పింది ఇక్కడికి నేను అతిథులు కాదు మీరు అతిథులు కాదు ఎవరు అతిథులు కాదు ఇదే సేమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చాను సో మీరు చెప్పినట్లుగా నాకున్నటువంటి స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి నాకున్నటువంటి వీక్నెసెస్ ఏంటి నేనేంటి నా ఆశలు ఏంటి ఇవేవి తెలియకుండానే కొంత దూరం ప్రయాణం చేసేసి ఇంకా అప్పుడు ఇంకా ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడిపోయి అడ్జస్ట్ అయిపోవడం అనమాట అంతే అంటే అది కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు అది ఒకవేళ తెలిసి ప్రయాణించినా సరే అంటే ఇప్పుడు నేను చాలా మంది నా క్లాస్మేట్స్ ని మీరు చెప్పినట్టుగానే ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ట్వెల్త్ అయిపోయిన తర్వాత ఏముంది షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ అనే కోచింగ్ ఈ ఐఐటి జేఈ ఎంసెట్ వీటి అన్నిటికీ ఉంటాయి కదా ఆ కోచింగ్ సెంటర్లో అప్పుడు చదివేటప్పుడే చేరిపోయి ఉంటారు లెవెన్త్ అప్పుడే చేరిపోయి ఉంటారు చదువుతూ ఉంటారు మేము నేను సిబిఎస్ఈలో చదువుతున్నాను సో సిబిఎస్ఈకి మళ్ళీ స్టేట్ సిలబస్ కన్నా కొంచెం వేరే మళ్ళీ దానికి ఎక్స్ట్రా కోచింగ్ ఇలా సో దే మే హ్యావ్ ప్లాన్ దట్ నేను ఈ ఇక్కడికి వెళ్ళి బీటెక్ చేసి తర్వాత యుఎస్కి వెళ్ళి అని ఏదో ప్లాన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి బట్ ఏంటంటే ఆ మధ్యలో ఆ గ్యాప్ క్రాస్ చేయలేకపోతే ఆ జేఈ పోవడం ఆ ఎంసెట్ పాస్ కాపోవడం అంటే దే ఆర్ లాస్ట్ అంతే అది ఇప్పుడు ఒక యువా సినిమాలో యువా సినిమాలో కాదు వెన్నెల వెన్నెల సినిమాలో యాక్చువల్గా వెన్నెల సినిమాలో రాజా హీరో క్యారెక్టర్ ఉంటాడు కదా 
వాడు వీ సైకిల్ లైన్ లో నిలుచుని ఉంటాడు వాడు కాన్సులేట్ ముందు అమెరికన్ కాన్సులేట్ ముందు వీ సైకిల్ లైన్ లో నిలుచుని ఉంటాడు అంటే వాడు వెనకాల ముందు అందరు టెన్షన్ పడుతుంటారు వెనకాల వాడు అడుగుతారు ఏంటర నువ్వు ఇంత నీకు టెన్షన్ లేదా అంటే వాడు అంటాడు నాకు వీసా రాకపోతే ఏం చేయాలి తెలుసు నీకు వీసా రాకపోతే ఏం చేయాలి తెలీదు అందుకని నీకు టెన్షన్ ఉంది నాకు వీసా రాకపోతే ఏం చేయాలి తెలుసు అందుకని నాకు టెన్షన్ యు సి సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక గోల్ ఎవరేంటి అంటే నువ్వు ఒక ఈ ప్రతిసారి నీకు యు హ్యావ్ టు గెట్ టు దిస్ గోల్ అంతే దిస్ ఈస్ లైక్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఇట్ ఈస్ ఎయిదర్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఆర్ దెర్ మే బీ అ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ బట్ ఓవరాల్గా అసలు ఒక ఇండివిజువల్గా నేను ఒక ఒక మనిషిని ఏంటి అసలు అని ఒక విద్య అనేది అది విద్య అంటే తెలుసుకోవడం నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవడం ఆ అవగాహనే రావట్లా అంటే బేసిక్గా ఎందుకంటే నేను ఎందుకు అది అవగాహన రావట్లేదు అంటే రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి అలా ఆలోచించటానికి కావలసినటువంటి ఫ్యాకల్టీస్ని మనం ఎప్పుడూ కూడా వృద్ధిపరిచే స్థితిలో శిక్షణ ఇవ్వకపోవటం ఒకటి రెండవది ఒకవేళ స్వతహాగా విద్యార్థి ఆలోచించాలనుకున్నా కూడా అతనికి ఆ వాతావరణం కల్పించకపోవటం అంటే తగిన సమయాన్ని ఇవ్వకపోవటం ఓకే వాడిని వాడి వాడిని అంతా వెరీ స్ట్రక్చర్డ్ స్కూల్ తర్వాత ట్యూషన్స్ తర్వాత నిద్ర ఆ తర్వాత ఇల్లి టెన్నిస్ ఆడిన క్రికెట్ ఆడిన అది కూడా వన్ అవర్ కోచింగే కరెక్ట్ ఓకే సో అక్కడ వాడికంటూ కొంత సమయం వాడికి వాడికి కొంత సమయాన్ని ఇచ్చేస్తే మనం పైన మన హెలికాప్టరింగ్ చేయకుండా వాడికి అంతా సమయం ఇచ్చేస్తే వాడు ఏం చేసుకోవాలి ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవటానికి కూడా మనం సమయం ఇవ్వటం లేదు అంటే ఈవెన్ ఇప్పుడు ఈ ఐఐటి క్వశ్చన్ పేపర్లు చూస్తే ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను యుఎస్లో ఒక పదిహేను నెలగా చెప్తున్నాను నేను టీచింగ్ టీచ్ చేస్తాను ఓ వన్ కోర్స్ పర్ సెమిస్టర్ వాటి రీసెర్చ్ చేయనప్పుడు ఒక కోర్స్ అలా పక్కకి పడేసి ఉండటం చెప్తుంటే వాళ్ళకి నేను జస్ట్ జేఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన చేయలేరు వాళ్ళు ఈవెన్ ఇయర్ అండర్ గ్రాడ్స్ కూడా నేను జేఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన చేయలేదు ఎందుకంటే ఇందులో మెకానిక్స్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ థర్మోడైనమిక్స్ అది ఇది అన్నీ కలిపి రిలేటివ్ ఇది ట్వెల్త్ క్లాస్కి కలిపేసి వాడు ఎంత తోపుగాడైనా సరే యూ నీడ్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అంటే ఏంటి అది ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం అంటే రిలేటివిటీ అంటే ఏంటి ఆ ఈక్వేషన్ బట్టి కొట్టే బదులు అసలు దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెంసేపు కూర్చుని ఆలోచించుకోవాలి ఐన్స్టైన్ని రిలేటివిటీ అర్థం చేసుకోవడానికి ఐన్స్టైన్ చెప్పింది ఏంటంటే ఏం కావాలి రిలేటివ్ అర్థం చేసుకోవడానికి అడిగి ఐన్స్టైన్ చెప్పేసినట్టే యూ నీడ్ లాంగ్ వాక్స్ అని చెప్పాడు అంటే నువ్వు నువ్వు ప్రశాంతంగా నువ్వు నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఆలోచించు అప్పుడు నీకు అర్థం అవుతుందని సో వాళ్ళకి ఆ చదువుకునే సమయంలో కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ ఇంత ఇంత పడేసి అసలు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి గురించి చెప్పే సబ్జెక్ట్ అయినా పర్లేదు అది దాని గురించి అయినా వాడు ఆలోచిస్తే ఎందుకంటే ఇప్పుడు డీప్గా ఫిజిక్స్ గురించి ఆలోచిస్తే వాడు సైకాలజీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు వాడు ఓకే సో అదేవిధంగా డీప్గా ఏ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళినా దే విల్ దే విల్ డెవలప్ దట్ బట్ దట్ ద టైమ్ ఈస్ నాట్ గివెన్ వీఆర్ జస్ట్ ప్రోబింగ్ ద షాలో సర్ఫేస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ దాని మీద టేస్ట్ ఉంటుంది సో ఆ తగిన సమయం దేనికి దొరకట్లా ఎందుకు పరిగెడుతున్నామో తెలియకుండా పరిగెట్టేస్తున్నాం పరిగెట్టాలి పరిగెట్టకపోతే ఏదో అయిపోతుంది అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది అలా ఆలోచించేటటువంటి వాళ్ళని కూడాను అక్కడే తుంచేస్తారు కూడా కరెక్ట్ నేను నేను ఫ్రిక్షన్ లో ఏదో లెక్క తప్పు చేశాను నేను ఫిజిక్స్ ఆవిడ ఏవో సూత్రాలు గీతలు అన్ని బట్టి కొట్టి కొన్ని మార్కులు బాగానే వచ్చాను ఒకసారి ఫ్రిక్షన్ లో లెక్క తప్పు చేస్తే రివిజన్ చేస్తే ఫిజిక్స్ లెక్చర్ అన్నాడు ఆయన టాప్ మోస్ట్ ఫిజిక్స్ లెక్చర్ మొత్తం ఆ నేను చదువుకున్న కాలేజీలు అన్నిటికీ మేము టాప్ బ్యాచ్ అని చెప్పి ఆయన టాప్ రెండు తీసుకొచ్చారు ఆయన అంటే నేను అన్నాను కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వేరియబుల్ అనుకున్నాను సార్ అన్నాడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వేరియబుల్ ఎందుకు అవుతుంది అది కాన్స్టెంట్ అది నువ్వు అలా ఎందుకు అనుకున్నావు అలా అనుకోకు ఎందుకు అనుకోకూడదు అది కాన్స్టెంట్ ఎందుకు ఉంటుంది అని చెప్పచ్చు కదా ఇంతే ఇంతకుమించి అవసరం లేదు ఎంసెట్ ఎందుకు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కాన్స్టెంట్ అంతే అలా అనుకోని నువ్వు చెయ్యి లెక్కలు అంటే ఇప్పుడు ఐన్స్టైన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కనుకున్నట్టే లైట్ పార్టికల్ అనుకుందాం 
అనుకుంటే అది కాదా అవునా తర్వాత ఆలోచిద్దాం ముందు అనుకుందో అనుకుని ఏదో వచ్చింది ఏదో వచ్చిన తర్వాత దాని తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళి చూడడం కూడా దట్స్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ ఆర్ షుడ్ నాట్ బి డన్ బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ షుడ్ నాట్ బి ద ఓన్లీ థింగ్ ఇదే విద్యా విధానం మొత్తం అంతా అయిపోకూడదు ఇప్పుడు అదే విషయానికి మనం ఇక్కడికి వస్తే బేసికల్లీ ఏంటంటే మనకి ఒక విద్యార్థి ఒక మూడు నాలుగేళ్ల వయసు నుంచి పదిహేడేళ్ల వయసు వరకు సరిపోయేటటువంటి ప్రాథమిక మాధ్యమిక ఉన్నత విద్యాభ్యాసంలో తను కొన్ని ఫ్యాకల్టీస్ ని డెవలప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే వీటిల్లో వన్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ పార్ట్ అంటే ఏంటి ఎస్సిములేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎస్సిములేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెదర్ హీ యూటిలైజెస్ ఇట్ ఆర్ నాట్ యూటిలైజెస్ ఇట్ ఇంటర్ప్రిట్స్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ పర్గట పోటీ అంటే తెలుగు సంవత్సరాలు అరవై ఉన్నాయి బట్టి పట్టడం పన్నెండు నెలలు ఉన్నాయి బట్టి పట్టడం ఓకే ఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ బట్టి పట్టడం అది ఇది యాక్చువల్గా ఎంత ఉండాలంటే ఫైవ్ పర్సెంట్కి దాటకూడదు ఓకే రెస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో చాలా విషయాలు ఉంటాయి స్కిల్స్ ఓకే అవి ఇంక్లూడింగ్ మోటార్ హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ మోటార్ స్కిల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ స్కిల్స్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ టైం మేనేజ్మెంట్ లీడర్షిప్ టీమ్ టీమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ పర్సనల్ హైజీన్ నోయింగ్ అబౌట్ బాడీ నోయింగ్ అబౌట్ పర్సనల్ బౌండరీస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ హిమ్సెల్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దెమ్ సెల్స్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ దే స్ట్రెంగ్స్ వాట్ ఆర్ దేర్ వీక్నెసెస్ వాట్ ఆర్ దేర్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఓకే అండ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ అలాగే ఎబిలిటీ టు టాలరేట్ ఫెయిల్యూర్స్ అన్సర్టినిటీ అండ్ ఆల్సో డిజగ్రిమెంట్ ఓకే ఇట్లాంటివి అలాగే ఎబిలిటీ టు సిట్ విత్ ది ఎమోషన్స్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ది రీజన్స్ బిహైండ్ ది ఎమోషన్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఓకే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అలాగే మాట్లాడగలిగేటటువంటి ఇవి ధోర ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ మనం లెక్ట్ చేసుకుంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తాయి బట్ వాట్ వీ ఆర్ ఎసెన్షియల్లీ డూయింగ్ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ బాడీ బిల్డింగ్ దేహదారోగ్యం వ్యాయామం ఇవన్నీ కూడాను ఇందులో స్కిల్సే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఆ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనము జస్ట్ ఎస్సిములేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వితౌట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వితౌట్ Uh, understanding the essence of why we are learning. Only 5% is left for some sports or something else. And that's what we do. But also, I have a lot of people who are working in the world. I have a lot of people who are working in the world. Okay, I have a lot of people who are working in the world. I should also state that we are working in the background. I have a lot of people who are working in the world. నాకు ఇంట్లో పనివాళ్ళు లేరు బట్ అలా పనిచేసే వాళ్ళ ఇంట్లో అంటుదమే వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళని కూడా నాట్ జస్ట్ వన్ పర్టికులర్ సబ్సెట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే దేర్ డిస్పర్స్ ఓవర్ వీళ్ళని అయితే నువ్వు స్కూల్కి ఎందుకు వెళ్తున్నావు అన్నట్టు అందరు ఏం చెప్తారు స్కూల్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి వెళ్తున్నా యూనో వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు స్కూల్ అంతే ఓకే ఆడుకోవడానికి వెళ్తున్నా మా ఫ్రెండ్స్ని కలవడానికి వెళ్తున్నా లేకపోతే రోజు పొద్దున అంటే అదే అది కార్యక్రమం అంతే పొద్దున్నే ఎనిమిదింటి కల్లా స్కూల్కి వెళ్ళాలి వస్తుంది తర్వాత సాయంత్రం దట్ ఈస్ ద రొటీన్ కానీ పిల్లలకి స్కూల్కి ఎందుకు వెళ్ళాలని తల్లిదండ్రులను అడిగిన మీ పిల్లల్ని స్కూల్కి ఎందుకు పంపి ఇప్పుడు మామూలు బెంగళూరులో నా నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో అంటే వీళ్ళందరూ ఏంటంటే కొంచెం దేర్ ఇన్ ద టాప్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూనో శాలరీడ్ పీపుల్ నాట్ దే ఆర్ అల్ట్రా రిచ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దే ఆర్ దిగువ మధ్య తరగతి వాళ్ళు మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చి ఎగువ మధ్య తరగతికి వెళ్ళినటువంటి ఓకే మీ పిల్లల్ని అంటే వీళ్ళకి కొంచెం అవగాహన ఏదో ఒకటి ఉంది అంటే అట్లీస్ట్ ఆలోచిస్తారు అంటే ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు మీ పిల్లల్ని స్కూల్కి ఎందుకు పంపిస్తున్నాం అని అడిగితే దే డోంట్ నో రియల్లీ దే ఆర్ సెండింగ్ బికాస్ దే హ్యావ్ టు సెండ్ దట్ ఈస్ ద ఆల్గరిదమ్ దట్ ఈస్ బీన్ గివెన్ ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆల్గరిదమ్ ఈ ఆల్గరిదంలో ఏంటి పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించాలి ఎందుకు పంపించాలి పంపించాలి అంతే లేకపోతే వాడి చదువు ఏమైపోతుంది వాడికి ఉద్యోగం ఎలా వస్తుంది లేకపోతే వాడికి ఉద్యోగం రాకపోయినా వాడు ఏం చేయాలనుకున్నా సరే ఏదో ఒకటి రావాలి కదా యూనో దట్స్ వై వేర్స్ అండి ఓకే బట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ సో నువ్వు స్కూల్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి 
you are going to school not to learn about anything you are going to school to learn about yourself who hmm. ever ni telidu nu edo oka identity ni form chesukuntunnam nenu idi nenu adi ani adi psychology prakaram research prakaram manaku telisindi enti 7 years varaku oka dasha 7 to 14 hmm. oka dasha 14 to 21 ellu oka dasha indulo rendu nara vantulu ఇంకా మాస్టర్స్ చేస్తే మొత్తం మూడు వంతులు మనం ఒక కళాశాలలోనో ఒక విశ్వవిద్యాలయంలోనో లేకపోతే ఒక బళ్ళులోనో ఎక్కడో అక్కడ ఈ విద్యా విధానంలోనే ఉంటాం కరెక్ట్ ఆ ఇరవై ఒక్కేళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్ నీకు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇరవై ఒక్కటేళ్ళకి నీకు డ్రింకింగ్ వయసు లేకపోతే స్మోకింగ్ వయసు ఎందుకు పెట్టారు ఎందుకంటే ఆ ఇరవై ఒక్కేళ్ళ లోపల ఆ విద్యా విధానం అనేది నువ్వు ఎవరు అనే అవగాహన నీకు కల్పించాలి నేను ఇది నేను అది అని నేను ఏదో అనుకోకుండా నేను ఐఐటి చేసి చేస్తున్న వ్యక్తిని నేను ఎంసెట్ రాయాల్సిన వ్యక్తిని అనేది ఒక ఆ నేను అనేది ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డీప్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ షాలో థింగ్ అలా కాకుండా లోపలికి వెళ్ళి నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే నువ్వు స్కూల్కి వెళ్తున్నావు ఇంకేం లేదు అక్కడ మిగిలిన నువ్వు సైన్స్ తెలుసుకున్నా మ్యాథ్స్ తెలుసుకున్నా తెలుగులో కవిత చదువుకున్నా పద్యం చదువుకున్నా అన్నీ నువ్వు ఎవరు అని చెప్పడానికి కానీ దాని మీద నువ్వెవరు అని తెలుసుకోవడానికి నువ్వు స్కూల్కి వెళ్తున్నావు అని చెప్పకుండా వెళ్ళాలి స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ పీరియడ్ సెకండ్ పీరియడ్ థర్డ్ పీరియడ్ ఫోర్త్ పీరియడ్ ఫిఫ్త్ పీరియడ్ బ్రేక్ సేమ్ కంటిన్యూ ఇట్ ఈస్ అ రొటీన్ ఆ చట్టం లాగా అయిపోతుంది సో నాకు ప్రస్తుతం ఉన్న విద్యా విధానాలు అసలు స్కూల్కి పంపించడానికి వేస్ట్ అనిపిస్తుంది అదర్ దాన్ ఫర్ బికాస్ వన్ కెన్ నాట్ ఆ పేరెంట్ కెన్ నాట్ ప్రొవైడ్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ విత్ అదర్ కిడ్స్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఐ సీ వై in the present situation the only reason i find that one kid has to go to school is okay they will get some social interaction okay ah uh-huh. uh, in kontha mand parents undi ante they see school as day care okay school is day care chinna pudu 3 years to 5 years day care lone untadu vaa 5 years nunchi padasa enduku veel udyogalu kelali veela panlu veela konna nen vaalla ni blame ninninchatla వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళకి తెలుసు వర్క్ చేయాలి పని చేయాలి అలా ఉంటాయి కరెక్ట్ బట్ అసలు ఎందుకు పని చేయాలి అంటే వీళ్ళు దే ఆర్ ద విక్టిమ్స్ ఆఫ్ వన్ ఎడ్యు పేరెంట్స్ అంటే ఏంటి పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ద విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ వీళ్ళకి ఆ అవగాహన లేకుండా వీళ్ళు పిల్లల్ని మళ్ళీ పెంచుతున్నారు బేసికల్ అది ఏంటంటే ఆంటోజెన్ రిపీట్స్ ఫైలోజెన్ అని అన్నట్లుగా ఇక్కడ ఏంటంటే మా మన తల్లిదండ్రులు దేనికి గురయ్యారో మనం దానికి గురయ్యి మనం మన పిల్లల్ని కూడా దానికే గురించి ఇది ఇది నెవర్ ఎండింగ్ సైకిల్ దీన్ని ట్రాన్స్ జనరేషనల్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటారు సో ఇప్పుడు నేను ఆ అబ్బాయి చనిపోయాడు అంటే హీ వాజ్ మేడ్ టు ఫీల్ లైక్ రోబోట్ from from the beginning ante robot in the sense ante nenu cinema ki elthunnanu nenu friends tho i am hanging out and having beer so i am not a robot anu okadu anukochu but that is exactly what a robot is correct nu vala prove cheyadam kosam vala chestunnav kada prove cheyadam kosam kaadu that having fun means this having ah. fun means that you know that for ah. example nik edi ledu ఓటీటీ లేదు బియర్ లేదు సిగరెట్ లేదు గంజాయి లేదు ఏది లేదు ఎవడు ఫ్రెండ్ లేడు నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావు ఇంక ప్రపంచంలో ఎవడు లేడు అనుకో నువ్వు ఉండగలవా అంటే ఉండం ఉంటాం అని చెప్పినా సరే దాన్ని నిజంగా ఊహించుకుంటే ఎంత డిప్రెషన్కి గురైపోతాడు రైట్ దట్ దట్ ఇఫ్ యూఆర్ రియలీ హ్యావింగ్ ఎ లైఫ్ ఇట్ యూ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు బి అలోన్ అలోన్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ నాట్ ఐసోలేటెడ్ I am not talking about Ontaritano, I am talking about Ekantho. You are not Ekantho, you are not Ekantho. If you are not Ekantho, 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 you are not Ekantho. What is it? If you are not Ekantho, you are not Ekantho. You are not Ekantho, you are not Ekantho. You are not Ekantho, you are not Ekantho, you are not Ekantho. అలాగే ఆ విధంగా ఆలోచన చేయటానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళు లేకపోతే అటువంటి పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళను అమ్మో వీడియోది అయిపోతున్నాడు అనేటటువంటి భయం తల్లిదండ్రుల్లో మొదలవటం వాటి నుంచి దూరంగా ఉంచటం దానికోసం కౌన్సిలింగ్లు ఇప్పిస్తూ ఉండడం రైట్ అంటే మనం చెప్పే విద్యా విధానం మనం మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం 
ఒక టైప్ ఆఫ్ విద్యా విధానం పెట్టేసి ఒత్తిడి పెట్టేసి చిన్నప్పుడు రెండో క్లాస్ మూడో క్లాస్ నాలుగో క్లాస్ ఐదో క్లాస్ లో కూడా పిల్లలకి మనసు విరిగిపోతుంది ఓకే వాడు మనసు విరిగిపోయి వాడు అటెన్షన్ వాడు టీచర్ ఏది చెప్తుంటే ఆడు ఆలోచించుకున్నాడు ఆడి మనసులో ఒక పాట సీన్ ఏదో జరుగుతుంది అక్కడ విరా అంటారు ఓకే నాట్ ఏబుల్ టు అని దాన్ని ఒక సైకియాట్రిక్ ఇల్నెస్ అంటారు ఇప్పుడు అంటే సిస్టమ్ తప్పు చేస్తుండడం వల్ల దానికి వాడు అరే వీడి ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదంటే ఒక టీచర్ గా నేను ఉంటే వీడి ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదంటే నేను ఆలోచించేది అంటే నేను పర్ఫెక్ట్ గా చెప్తున్నాను ఈడు ఒక స్టాటిస్టికల్ అనామిలి ఈడు చూడట్లేదని కాకుండా నేను చెప్పే దాంట్లో వాడికి ఇంట్రెస్టింగ్ గా లేదా అనేది ఆలోచించారు ముందు మేబీ అదే రాబర్ట్ సపోల్స్ కి పుస్తకం అనుకుంటే డిటర్ మైండ్ ఫస్ట్ నాలుగైదు పేజీల్లో రాస్తారు ఏంటంటే నువ్వు టీచర్ గా ఉండి వాడికి వందకు వంద మార్కులు లెక్కల్లో వస్తే అడిగి ఏదో గోల్డ్ స్టార్ ఏదో ఇస్తున్నావు నువ్వు అలాగే నువ్వు డిస్లెక్సిక్ చైల్డ్ కి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అలాగే స్పెషల్ గా అన్నది నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేసావు అలాగే ఎప్పుడైనా చేస్తున్నావా అలాగే చెయ్యి వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చేసి ఉంటావు అసలు చేసి ఉండకపోవచ్చు అని అది చాలా క్లియర్ గా ప్రశ్నించాడు ఆ పుస్తకంలో నాకు అది చాలా నచ్చింది అది దిస్ వెరీ మెజర్మెంట్ అనేది ఒక కొలత అనే దాని మీద అది మనం చెప్పకపోయినా అంటే ఇప్పుడు ఒక పిల్లాడో పిల్ల ఉంది ఓకే ఏ నీకు వందకి వంద రావాలని మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది రేపు వందకు వంద రావాలని చెప్తాం వందకి వంద రావాలంటే చాలా అదే అక్కడే ఒత్తిడి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకే పిల్లలకి ఏంటి ఇప్పుడు బుక్ తీస్తా చదువుకోవడానికి ఏంటి ఆడుకోవాలని ఉంటుంది లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో చేయాలని ఉంటుంది సో దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ అటెన్షన్ స్పాన్ దే దర్ కిడ్స్ దర్ స్టిల్ ఫిగరింగ్ అవుట్ హూ దే ఆర్ సో వాళ్ళకి అటెన్షన్ స్పాన్ లేదు సో మనం పూర్తిగా బలవంత పెట్టేసి ఇక్కడ కూర్చుని చదవాలి ఇప్పుడు యూ విల్ బికమ్ నో వన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ స్టడీ అని చెప్పి ఆ కండిషన్స్ పెట్టేసరికి ఐ సీ దట్ ఆ లాట్ ఆఫ్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ దట్ ఐ హ్యావ్ మెట్ ఇన్ మై లైఫ్ వాళ్ళందరికి ఏంటి ఈ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ మూడో తరగతిలో నాలుగో తరగతిలో దాన్ని సర్వనాశనం చేసేసారు అనమాట అంటే దేవుడ బికమ్ ఐన్స్టైన్ మీద ఐ డోంట్ నో కానీ దాన్ని సర్వనాశనం చేసేసారు ఎందుకు వాడికి వందకి ఇరవై ముప్పై వచ్చాయి అనుకోండి ఐదో తరగతిలో వీడు పనికిరాడు వీడు మ్యాథమెటిక్స్ కి పనికిరాడు అంతే సో పెట్టేశారు వాళ్ళ సో మనం చెప్పాల్సింది ఇప్పుడు ఏంటి నాకు మ్యాథ్స్ సరిగ్గా రాదు మ్యాథ్స్ సరిగ్గా రాని వాడిని నేను అని వాడికి వాడు అవగాహన చేసేసుకున్నాడు చేసేసుకుని టెన్త్ క్లాస్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి నాకు మ్యాథ్స్ సరిగ్గా రాదు నాకు మ్యాథ్స్ సరిగ్గా రాదు యునో దట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ దట్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ ద యంగ్ మైండ్ సో మచ్ దట్ వీ ఆర్ కార్వింగ్ ఇండివిజువాలిటీ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్ వ్యాలిడేషన్ బేస్డ్ ఆన్ నేను నేను ఇంత టాలెంటెడ్ కాదు నాకు నిజం తెలియదేమో నేను నేను ఇది కాదు నేను అది కాదు అని అది కారు చేస్తున్నావు రాదర్ దెన్ మేకింగ్ స్ట్రాంగ్ ఇండివిజువల్స్ దట్ ఓకే నాకు ఇది ఎందుకు అర్థం కాలేదో నేను నేను అర్థం చేసుకుని నేను దాంతో ఉండే బదులు ఇప్పుడు అదే బేసికల్లీ ఏంటంటే మనకి మనకి ఇప్పుడు ఇంటలెక్ట్ బుద్ధి అనేది మనకి ఉంటుంది మానవులకి ఉంటుంది దీనికి ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ ఇంటలెక్ట్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసే లోపు కండిషనింగ్ చేస్తున్నారు కండిషనింగ్ అనేది ఎందుకంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ కండిషనింగ్ తో పాటు పనిష్మెంట్ మూడు రకాలు పాజిటివ్ కండిషనింగ్ అంటే ఏంటి నీకు నువ్వు నాకు నచ్చింది చేస్తే నేను నీకు నచ్చింది ఇస్తా ఉంటాను నెగిటివ్ కండిషనింగ్ ఏంటి నాకు నచ్చింది నువ్వు చెయ్యకపోతే నీకు నచ్చింది నేను ఇవ్వను పనిష్మెంట్ అంటే ఏంటి నాకు నచ్చంది నువ్వు చేస్తే నీకు నేను నొప్పిని కలిగి చేస్తాను అది ఎలాగ కొట్టడం ద్వారా తిట్టడం ద్వారా లేకపోతే గ్రౌండింగ్ అనో ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే మనిషి ఇప్పుడు ఇంటలెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇంటలెక్ట్ కింద నా రిఫ్లెక్టివ్ బ్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది రిఫ్లెక్స్ బ్రెయిన్ అది సరి స్వరూపాలు అంటే రెప్టైల్స్ లోను లేకపోతే తక్కువ జాతి మ్యామల్స్ క్షీరదాల్లోనూ ఉంటుంది అనమాట అంటే మనకి ఏదో గుచ్చితే వెంటనే చెయ్యలా తీసేస్తుంది అది రిఫ్లెక్టివ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అనమాట ఓకే ఈ పిల్లవాడు ఏం చేద్దా ఆ ఇంటలెక్ట్ పక్కన పెట్టేసి దీని గురించి తర్వాత ఆలోచన చేద్దాం పక్కన పెట్టేసి 
ప్రస్తుతానికి రిఫ్లెక్టివ్ గా నేను నాకు పాజిటివ్ రివార్డు కావాలంటే ఏం చేయాలి పనిష్మెంట్ అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంతవరకే ఆలోచన చేసి ఆగిపోతాడు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాడి బిహేవియర్ మాడ్యులేట్ అయిపోయి ఏం చేస్తాడు వాడు మనకి కావాల్సిన రిజల్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మాత్రమే ఎళ్ళవేళ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అలా చేసే ప్రయత్నంలో ప్రతి ఒక్కరూ అవే రిజల్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నంలో కంపారిజన్ వస్తుంది కంపారిజన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక పిల్లవాడు తన ఎఫర్ట్ ని అంతా పెట్టాక ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ని బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్ కంటే ఓ పది పదిహేను మంది ముందున్నప్పుడు వీడికి ఏంటంటే ఓహో అంటే నేను మాక్సిమం ఎఫర్ట్ పెట్టినా కూడా నా రిజల్ట్ ఇంతే కాబట్టి ఐఎమ్ ఇన్హరెంట్లీ ఇన్ఫీరియర్ అనేటువంటి కన్క్లూజన్ వస్తాడు వీళ్ళు ఇన్ఫీరియర్ ప్లస్ ఈవెన్ అదర్ అదర్ సైడ్ ఆల్సో అంటే ఇప్పుడు వన్ వన్ వచ్చిన వాడికి కూడా నేను సుపీరియర్ అనే ఫీలింగ్ దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ లో దట్ ఈస్ ద ఇంప్రెషన్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు దిస్ నువ్వు జైన్ క్లియర్ చేసావా నువ్వు తోపురా నువ్వు ఫిజిక్సా నువ్వు తో ఇంకా తోపురా ఇలా ఓకే ఐ నో వాట్ దట్ ఈస్ దట్ నువ్వు నన్ను మొక్కజెట్ ఎక్కి చేయకు అనవసరంగా నాకు నీ నాకు లక్కులో వచ్చిందేమో ఏమో ఎవరికి తెలుసు ఏదో సి బెట్టేనో వచ్చింది సో ఆ అవగాహన లేకుండా వాడు ఓకే అదేదో ఆపద్ బాంధవుడి సినిమాలో నిర్మలమ్మ పోరుతుంటే చిరంజీవి పైకి 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 వెళ్ళిపోయినట్టుగా అలా 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 ఒక గాల్లో నడుస్తున్నట్టు ఉంటారనమాట సో ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకి సడన్గా రాలేదనుకోండి ఏదో ఒకటి దట్ దట్ మనకి గుడ్డు మీద పెంకులాగా అనమాట లోపల మెత్తగా గుల్లగా ఉంటుంది పైన మనకి చూడటానికి గట్టిగా తెల్లగా ఉంటుంది అనమాట సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఒక వాటం ఎదుర్కొంటారో మొత్తం ఇది అంతా క్రమ్బుల్ అయిపోతుంది వాళ్ళు అన్నాళ్ళు కట్టుకున్నటువంటి ఒక ఫాల్స్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో ఓకే అది యాక్చువల్ గా అబద్ధమే ఇట్ ఇస్ అన్రియల్ బట్ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు దట్ వాజ్ రియల్ అని అది ఒక్కసారిగా క్రమ్బుల్ అయిపోతుంది క్రమ్బుల్ అయిపోయినప్పుడు దట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్సిస్టిక్ ఇంజురీ నార్సిస్టిక్ ఇంజురీ అంటే ఒక వ్యక్తి నేనే గొప్ప నేనే గొప్ప అని ఒక కొన్ని చిన్న చిన్న విజయాల మీద నిర్మించుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప భారీ వ్యక్తిత్వం అనేది ఒక చిన్న ఓటమికి గొప్ప కూలిపోతుంది దీన్ని నార్సిస్టిక్ ఇంజురీ అంటారు దానిని ఆ వ్యక్తి తట్టుకోలేడు తీసుకోలేదు అది ఏం చేస్తుంది అంటే సోషల్ డిజింటిగ్రేషన్ కి దారిపేస్తుంది సోషల్ డిజింటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే వీడు సమాజం దృష్టిలో ఇంత వీడు దేన్నైనా సాధించగలడు దేన్నైనా చేయగలడు ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళగలడు అనేటటువంటి ఒక ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక్కసారిగా డిప్ అవుతుంది కరెక్ట్ అది డిప్ అయినప్పుడు వాడు సమాజంలో నేను ఇమడలేను ఓకే ఆ ఇమడలేని తనం ఏదైతే ఉంటుందో దానికి రెండే రెండు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే సీజింగ్ టు బి ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే మొత్తం అన్ని త్యజించేసి సన్యాస అయిపోయి వెళ్ళిపోవడం నా ఎవరికి తెలియదు నేను నేను ఎవరికి తెలియదు ఓకే అంటే ఉదాహరణకి అంటే మాకు ఒక ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సర్జరీ వెరీ వెల్ నోన్ వెరీ ఫేమస్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సర్జరీ అది ఓకే ఆయన చేతిలో పేషెంట్ వెళ్ళాడంటే ఇంకా ఇంక మరి దేని గురించి ఆలోచన చేయక్కర్లేదు అన్నంత పేరు అతనికి అన్ఫార్చునేట్లీ హీ సన్ డైడ్ ఆన్ ద టేబుల్ సర్జరీ ఇంకా అతను ఎవరికి చెప్పకుండా అన్ని వదిలేసి ఇంకా హిమాలయాలకి వెళ్ళిపోయాడు దట్ ఈస్ వన్ వే సెకండ్ వే మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ వే మోస్ట్ కామన్లీ షార్ట్ వే ఈ సూసైడ్ సో మనము చిన్నప్పటి నుంచి మనం పెంచి పోషిస్తున్నది అలాగే వాళ్ళు పెంపొందించుకుంటున్నటువంటి ఒక సూడో వ్యక్తిత్వం దాన్ని ఏమంటారు తెలుగు ఏమంటుంది ఒక అబద్ధపు వ్యక్తిత్వానికి ఎక్కడో ఒక దగ్గర పీక్ స్టేజ్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర దెబ్బద అవుతుంది ఆ దెబ్బ తగ్గితే దాన్ని తట్టుకోలేక ఇటువంటి దానికి దారితీస్తుంది అది వాళ్ళ తప్పు కాదు అంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అందరి అందరూ అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఒకటి జరుగుతుందంటే ద ఇమీడియట్ రియాక్షన్ ఇస్ హూ ఇస్ టు బ్లేమ్ హూ ఇస్ టు బ్లేమ్ వై షుడ్ బి హ్యావ్ బ్లేమ్ అట్ ఆల్ 
చూసి దట్ దట్ ఏదో ఒకటి జరిగింది అందులో నా పాత్ర నీ పాత్ర ఇంకోటి పాత్ర ఇలా రకరకాల పాత్రలు ఉన్నాయి జరిగింది బట్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద బ్లేమ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద సొల్యూషన్ రైట్ సో సో ఆ సొల్యూషన్ వితౌట్ బ్లేమ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ హ్యాపీనింగ్ సో విద్యా విధానంలో టాపర్ అయినా యావరేజ్ అయినా బాటమ్ అయినా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క విధంగా వాళ్ళ యాక్చువల్ ఇండివిజువాలిటీ అనేది నేను ఎవరు అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోకుండా వాళ్ళ మార్కులు అవుతో లేకపోతే వాళ్ళ మార్కుల వల్ల ఆ స్కూల్లో వాళ్ళని ట్రీట్ చేసే విధానం వల్ల లేకపోతే చుట్టూ ఉన్న సాంఘిక పరిస్థితుల వల్ల పై పైన డెవలప్ అవుతున్నాయి మీరు చెప్పినట్టు గుడ్డు మీద పెంకులా డెవలప్ అవుతున్నటువంటిది అంటే ఆ నార్సిసిస్టిక్ ఇంజురీ అనేది ఇట్ మస్ట్ బి అండర్స్టూడ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ దట్ అంటే నేను ఏదో నార్సిసిస్టిక్ అంటే ఏదో పొగర్ బోతులుగా ఉంటుందని కాదు నార్సిసిస్టిక్ ఇంజురీ అనేది ఇన్ఫీరియర్ కాంప్లెక్స్ ఉన్నవాడికి కూడా నార్సిసిస్టిక్ ఇంజురీ జరుగుతుంది సో అది గుడ్డు మీద ఆ పెంకులా ఉండి అది ఆ ఫ్రెజైల్ ఈకో బ్రేక్ అయినప్పుడు లైక్ యూ సైడ్ అది ఆ సూసైడ్కి దారి తీస్తుంది ఎందుకంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు అమెరికాలో ఈ కరియర్ డే అని ఉండదు చిన్నపిల్లలు కూడా మూడో తరగతి నాలుగో తరగతి పాశ్చాత్య దేశాలు కొంచెం కామన్ అండి ఏంటి ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న టీచర్లు వాళ్ళ పిల్లల పేరెంట్స్ లేకపోతే ఇంకోళ్ళు ఎవరో వచ్చి వాళ్ళ కెరీర్ గురించి మాట్లాడతారు నేను కూడా వెళ్ళాను చెప్తాను కానీ ఎప్పుడు ఒక కపుల్ని పిలిచి మీరు ఎక్కడ కలుసుకున్నారు మీరు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుందాం అని ఎలా తెలుసుకున్నారు ఇలాంటి డిస్కషన్లు ఎప్పటి ఎక్కడ జరగవు నువ్వు నీ లైఫ్ పార్ట్నర్ని చూస్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే నువ్వు జీవితం అంటే పెళ్ళి అంటే ఏంటి పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకోవాలి ఈ ఇలాంటి ఇలాంటి వాటి మీద అసలు చర్చ ఉండదు అనమాట అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఈ స్కూల్లో ఇది జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ప్రేమ గీమ దోమ అని పుడతాయి ఆ వయసు అలాంటిది అప్పుడు వాడికి 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 అప్పటి వరకు తెలిసినండి అరే నీది టార్గెట్ ఇది ఏదేమైనా నువ్వు టార్గెట్ చేసి చేయాలి వాడు ఒక అమ్మాయిని చూస్తాడు చూసి ఏదేమైనా ఇప్పుడు జేఈ టార్గెట్ని ఎలా చేసి చేస్తున్నాడో అమ్మాయిని కూడా అలానే చేసి చేస్తున్నాడు దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ ఓకే సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ ఫాల్టింగ్ ఇన్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ యు నో దట్ ఆ వయసులో అది బట్ ఇప్పుడు అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి వాళ్ళకి అసలు పెళ్ళి అంటే ఏంటి అసలు మనిషి అబ్బాయి అమ్మాయికి ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాడు లేకపోతే అమ్మాయి అబ్బాయికి ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఏంటి ప్రేమ అంటే ఏంటి ఇలాంటి వాటి మీద ఎక్కడా చర్చ ఉండదు ఓకే అమ్మాయిల్ని మూడో బెంచ్ వరకు కూర్చోబెట్టి నాలుగో బెంచ్ వదిలేసి ఐదో బెంచ్ నుంచి అబ్బాయిలు కూర్చోబెడతారు అనమాట సో ఈ విద్యా విధానం ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు అక్కడికే సారీ ఇప్పుడు అక్కడికి నేను ఏం వస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఎనాలజీ తీసుకుంటాడు ఏదైనా కానీ కండిషనింగ్ వల్ల ఏమిటంటే నువ్వు ఒరే రెండో తరగతి చివరికి వచ్చేసరికి ఇరవై అక్కలు నీకు వచ్చేయాలి వచ్చే అంతే ఓకే సో వాడు టార్గెట్ పెట్టుకుని వాడు ఇరవై అక్కలు చదువుతాడు అలాగే పదో తరగతి వచ్చేసరికి కొన్ని లెక్కలు వందకు వంద రావాలి రా పేపర్ తో సహా కలిపి వందకు వంద రాదు సార్ వాడు వందకు వంద తెచ్చుకుంటాడు దెర్ ఈస్ అ కండిషనింగ్ దాట్ వీడి ఎఫర్ట్ పెడితే సాధించలేనిది లేదు లేదా సాధించడానికి ఒక తొంభై శాతం వరకు వెళ్ళిపోతాడు అని ఇప్పుడు ఏంటంటే వాడు ఇంటర్మీడియట్ లోనో బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లోనో ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడినప్పుడు హీ విల్ సీ దట్ ఎస్ టార్గెట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అంతే నువ్వు అవతల వ్యక్తికి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి లేకపోతే అవతల వ్యక్తి మనల్ని ఏం చూసి ఇష్టపడాలి లేకపోతే ఈ బేసికల్లీ ఈ డెవలపింగ్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ డొమైన్ దాన్ గెటింగ్ ద మార్క్స్ అన్నటువంటి ఒక థాట్ రాదు అక్కడ అంటే ఏంటంటే గోయింగ్ టు దట్ హార్మోనల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నల్ రివార్డ్ సిస్టమ్ ఇంటర్నల్ రివార్డ్ సిస్టమ్ ఈస్ నౌ ఐ హ్యావ్ అ హార్మోనల్ ఫీడ్బ్యాక్ యాజ్ అన్ అడలసెంట్ and mm-hmm. that i am rewarding over and over again i am rewarding it by are amma ki side esthunde ma ani vaadu vaadu edo antadu that is because he is going into that reward system okay so yeah. they are reinforcing again the reward system in a different way correct so akar conditioning valla he is he is making it as a shortcut ante all that he sees is అమ్మాయి నేను సంపాదించాలి దట్స్ ద టార్గెట్ అంతే ఈ మధ్యలో ఏమిటి ప్రాసెస్ అదంతా కూడా ఇతనికి అనవసరం ఇప్పుడు లెక్కల్లో అనుకో ఎవడో టీచర్ ఉంటాడు చెప్తాడు చెయ్యాలి ఇలా చేస్తే అక్కడ వరకు వెళ్తావు వర్క్ దత్తాంశం చెయ్యాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి సిద్ధ సిద్ధాంతం ప్రూవ్ చేస్తావు చివరికి అలా ఉండదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎవడు కోచింగ్ ఉండదు వీడికి ఎప్పుడు వీడు ఆలోచన చేసి ఉండడు ఈడేదో ఏవో సినిమాల్లోనే ఇంకేవో చూసి ఇది ఇదే తీరి ఇదే ప్రాక్టికల్స్ అని అనుకుని 
అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అది రానప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నార్సిస్టిక్ ఇంజరీ అవుతుంది నార్సిస్టిక్ ఇంజరీ అయ్యి నాకు దక్కంది ఇంకొకరు దక్కకూడదను లేకపోతే నాకు దక్కని నేను ఎందుకను వెళ్ళిపోతారు సో ఇప్పుడు మనం అందుకని ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం కదా బేసికల్లీ మన సొల్యూషన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సరే అంటే ఇప్పుడు ఆ సొల్యూషన్స్ డిస్కస్ చేయడానికి ఒకసారి మనం చరిత్ర వైపు చూస్తే పాత కాలంలో పురాతన కాలంలో అంటే ఈ బళ్ళు ఇవన్నీ ఎలా ఉండేవి రిలీజియన్ అనేది స్పిరిచువాలిటీ అనేది స్కూల్ అనేది రెండు ఒకటే రెండు ఒకటే డెఫినెట్లీ ఎక్కువ ఆశ్రమం దగ్గరకు వెళ్తారు ఎక్కువ ఆశ్రమంలోనూ ఆ గురుకులంలోనూ ఏదో అందులో చేరి చదువుకుంటారు వాడికి రిలీజియన్ అంటే ఏంటి లేకపోతే ఇదంటే సైన్స్ అంటే ఏదైనా సరే మొత్తం ఒకటే అన్ని కలిపి ఉంటాయి జీవితంలో ఎలా జీవించాలి స్కూల్ అంటే స్పెండింగ్ టైం వైజ్లీ దాన్ని సకాల అని నుంచి వచ్చింది అనేది నిజమో కాదు నాకు తెలీదు అని నేను ఎక్కడో విన్నాను నిజం అయినలో పోవచ్చు బట్ స్టిల్ స్కూల్ ఇన్ మీన్స్ స్పెండింగ్ టైం వైజ్లీ సో ఆ విధంగా ఉండేది ఓకే సో ఇట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఓవరాల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఆ ఇండివిజువల్ అనేది ఏంటి ఒక మనిషి అనేవాడు మన సమాజంలో ఒక భాగం అన్నప్పుడు ఒక పరిపూర్ణ భాగం అంటే ఏంటి పరిపూర్ణత అంటే ఏంటి వీడు అంటే ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ మీడియా అతను సైకియాట్రిస్ట్ కాదు అతను ఒక తండ్రి అతను ఒక భర్త అతను ఒక అతను ఒక స్నేహితుడు ఇదంతా కలిపి అన్నిటి మీద ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏంటి శ్రీకాంత్ మీడియాలో ఒక సైకియాట్రిస్ట్ సైకియాట్రిస్ట్ నువ్వు ఒక భర్త నువ్వు ఒక తండ్రి ఒక స్నేహితుడు ఒక అన్న ఒక తమ్ముడు ఇలాంటివి ఏమీ లేవు వీటి గురించి మనం ఇంకేంటంటే ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఎయిదర్ దే ఆర్ నెగ్లిజిబుల్ ఆర్ నాన్ కంపేరబుల్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ ఇస్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్ ఒకడో తరగతి నుంచి నువ్వు ఎవరు నువ్వు ఇప్పుడు నీ తల్లిదండ్రులకు పుట్టావు నువ్వు ఇది నువ్వు అది అనేది ఆ ఇంప్రెషన్స్ మనం ఇవ్వకుండా వాట్ ఎవర్ వీట్ ఎల్ వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఎంకరేజ్ టు థింక్ అబౌట్ నా దగ్గరికి నా దగ్గరికి కొంతమంది ఉమెన్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ప్రమోషన్ ఇంకా ఐఎమ్ అండర్ ఇచ్చీవర్ ఈవెన్ దా ఐఎమ్ పుటింగ్ మై ఆల్ మై ఎఫర్ట్స్ అంటారు ఆర్ దేర్ ఇస్ డిస్క్రిమినేషన్ అలా అనే వాళ్ళు తక్కువ లేండి అంటే నేను అడుగుతాను హూ హౌ డు యూ ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్ అంటే నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ అంటే అప్పుడు నేను అడుగుతాను వాట్ ఆర్ ఆల్ ద రోల్స్ దట్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అని అడుగుతాను అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు ఆ నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు సో నేను ఒక మాట కూడా అంటాను ఇంకా మళ్ళీ నేను తవ్వుతూ ఉంటాను తవ్వుతుంటే అప్పుడు దెన్ దే విల్ కమ్ విత్ ఓకే నేను ఒక భార్యని నేను ఒక అక్కని నేను ఒక కూతుర్ని అతి ఎవరికి ఎక్కడో వస్తుంది నేను ఒక పౌరురాలని లేదా పౌరుడిని అని నేను కూడా ఓకే ఇప్పుడు నేను అంటాను మీరు వీటన్నిటికీ పర్సంటేజ్లు వేయండి అంటాను ఓకే మీరు మీకున్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనో నెల వారం రోజుల్లోనో నెల రోజుల్లోనో ఈ చేసే బాధ్యతలకి లేకపోతే మీరు అనుకుంటున్న ఈ రోల్స్కి ఏ దేనికి ఎంత పర్సంటేజ్ ఇస్తారని అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం అవుద్ది ఎన్నాళ్ళు వాళ్ళు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ గానే వాళ్ళు ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫీల్ అవుతుంది ఇటన్ని ఒక ఇరవై శాతానికి కట్టేశారు రైట్ ఈ ఆలోచన నేను ఎప్పుడైతే ఇచ్చానో దెన్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ పిల్లలు పిల్లలు ఆలనా పాలన ఒక ఎనిమిది పది గంటలు చూస్తారు రోజుకి ఉద్యోగం ఎనిమిది గంటలు చేస్తారు ఇవి చేస్తూనే చాలా రోల్స్ ఓవర్లాప్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఉద్యోగం చేసేది ఏమి కాదు రైట్ సో అంతేకాకుండా ఈవెన్ ఇప్పుడు ఈ ఉద్యోగం ఓకే నేను ఒక ఉద్యోగిని నేను తల్లిని తండ్రిని ఈ విధంగా అవగాహన ఉన్నా కానీ ఇంకో పెద్ద లెవెల్ ఇంకో పెద్ద లెవెల్ ఏంటంటే నేను మనిషిని నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి నాకు ఏదో ఒకటి రావాలి నేను ఏదో ఒకటి కాకపోతే నేను ఏమి అయిపోను ఏదో అయిపోతుంది నేను ఏదో ఒకటి కాకపోతే ఏదో అయిపోతుంది సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ అనే ఒక ఈ భయం దట్ దెర్ ఈజ్ నేను ఒక మనిషిని ఒక మనిషి అంటే ఏదో చేయాలి ఏదో చేస్తూ ఉండాలి రోజు అంటే ఏదో ప్రత్యేకత ఉండాలి అంతే అంతే ఆ విధంగానే ఉండాలి లేకపోతే 
you must always be running you you must always be running that, that is it ante nu tandri ga parigettunnava psychiatrist ga paradu yeah me sto but uh, you know you have to be running always ane inkoti ina akade akade nenu ee vidhanga ayyatundi anishchita tho vachete atundi patient lenu adugutanu how comfortable are you with the test an adugutanu hmm correct okay ante meeru em pan ledhu meeku ikkada anni chestaru oka task anni chestaru sofa meeda meer ala koorchunnaru em cheyakunda how comfortable are you the most of them say that i we feel anxious edo machi em cheyatam inke edo undi నేను టైం వేస్ట్ చేసేస్తున్నాను ఇలా కూర్చొని సో ఆ యాంగ్జైటీని ఇప్పుడు విద్యా విధానంలో సొల్యూషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఎస్ట్ బిదే ఇప్పుడు నువ్వు ఐప్యాడ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నావు లేకపోతే నువ్వు లేకపోతే ఇప్పుడు జూమ్ కాల్ చేస్తున్నావు లేకపోతే టీవీలు చూస్తున్నావు ఇవన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ టు కవర్ ద టు కవర్ అప్ దట్ యాంగ్జైటీ అంతే ఆ యాంగ్జైటీ రాకుండా ఒకడు ఓటీటీ చూస్తాడు ఇంకోటి సిగరెట్ తోతాడు ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో చేస్తాడు ఇంకోటి ఇంటలెక్చువల్ డిస్కషన్ పెట్టుకుంటాడు బట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దట్ దట్ యువర్ కవరింగ్ అప్ that thing because you don't know how to be uh-huh. uh, so ee uh, vidya vidhanamlo raavalsina maarpu nenu anukuntunnadi ante chinna pad nunchi psychology ni kuda human psychology ni kuda oka separate ga ante maths physics chemistry ki separate ga class la ela aithe pedutunnamo ee psychology deeni gurinchi ivanni mana telugu పద్యాలు చదువుకున్నప్పుడు కవితలు చదువుకున్నప్పుడు అందులోంచి వాటిని తెలుగు తెలుగు ఎందుకు రా ఇంపార్టెంట్ కాదు అంటాడు ఎందుకు అది అందరూ వాడు అక్కడ చెప్పేది ఏంటి అరే నువ్వు ఈ చుట్టుపక్కల ఇటువంటి సంస్కృతిలో పుట్టావు ఇటువంటి సంస్కృతిలో ఇప్పుడు ఓకే అమృతం కూర్చిన రాత్రి పుస్తకంలో తిలక అన్ని వర్ణాలు సువర్ణం కన్నా అగ్రవర్ణం లేదని అంగీకరిస్తారు అంటే అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొవోకింగ్ అన్ని వర్ణాల వారు ఈ వర్ణ వివక్ష అన్ని వర్ణాల వారు సువర్ణం కన్నా అగ్రవర్ణం లేదని అంగీకరిస్తారు యూనో సో అది చదువుకున్నప్పుడు మీకు ఈ సమాజం గురించి తెలియదు దాని గురించి ఆలోచించారు అంతేగాని దాన్ని కూడా మనం ఒక ప్రతి పదార్థం రాయి అటజని అక్కడకు వెళ్ళి అని బట్టి కొట్టి అదో ప్రతి పదార్థం దానికి ఒక భావం కవి పై సందర్భంలో అన్నాడు సొంత వాక్యం రాయరా అంటే నాకు ఈ పదానికి అర్థం తెలియదని సొంత వాక్యం రాయడం ఈ ఈ విధంగా దానికి ఒక ట్రిక్ టెక్నిక్స్ లాగా కాకుండా యూనో ఈ తెలుగు లేదా సైకాలజీ వీటన్నిటినీ కలిపి తెలుగు చెప్పకపోతే హిందీనో లేకపోతే హిందీ చెప్పకపోతే ఇంగ్లీషు ఏ భాష ఏ భాష అయినా అన్ని భాషల్లో ఉన్నది ఒకటే ఓకే కానీ ఏంటంటే తెలుగులో ఉంటే తెలుగు కొంచెం తొందరగా అర్థం అవుతుంది అంతే తప్ప ఇంకేం లేదు సో ఏ భాష అయినా సరే ఆ భాషలో వాళ్ళు ఆ పద్యం చదువుకున్నారంటే అందులో ఉన్నటువంటి లోతు అందులో ఉన్నటువంటి అర్థం నిజంగా అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మన వేమన శతకం ఏంటి నాకు నా స్వత్ అగ్గి మై మెమరీ అనగా నానగా రాగమతి అంటే ఏం చెప్తారు నువ్వు చేస్తూ ఉండు వచ్చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నా గొంతు బొంగురుగా ఉంటుందండి నేను ఐ విల్ గివ్ యూ గ్యారంటీ ఐ విల్ సింగ్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఐ విల్ స్టిల్ నాట్ బికమ్ ఎస్పీబి ఓకే సో సో అంటే వాడు అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు వాడు అక్కడ నువ్వు చేస్తూ ఉంటే నీకు వచ్చేస్తుంది నాన్న అని చెప్పట్లా కొన్ని పనులు జరుగుతాయి చేస్తే కొన్ని రిపీటెడ్ రిపీటెడ్గా హ్యాబిచువల్గా చేస్తే జరుగుతాయి నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి రిపీట్ కాదు సాధించాల్సింది సాధనము దాన్ని చూసి సమకూరే విధంగా చేయాల్సింది చేసుకో అంటే ఆ సమత్వాన్ని నేర్చుకోను అని చెప్తున్నాడు అంతేగాని దాన్ని ఎలా చెప్తారు చేస్తూ ఉండమ్మా చేస్తూ ఉండు రోజు చేస్తూ ఉంటే ఏదో ఒకటి వస్తుంది హౌ 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 విల్ ఇట్ కమ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక పెయింటర్ ని గాను నేను పది సంవత్సరాలు పెయింటింగ్ గీసినా సరే ప్రాక్టీస్ చేసినా రాదు దాన్ని వదిలేసి దాన్ని వదిలేసి కూర్చుంటాను నేను కూర్చుని ఆలోచిస్తాను అప్పుడు పెయింటింగ్ వస్తుంది అంటే అది ఆ యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ నాట్ బి టోల్డ్ బై సమ్ అది చెప్తున్నాడు కొన్ని మార్గదర్శకాలు ఆ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఇవ్వాలనేటువంటి ఒక ఒక స్థాయిలో ఉండాలండి మాకు ఒక టీచర్ చెప్పారు ఏంటంటే చాలా చిన్నపిల్లలు కదా ఎల్కేజీ ఒకటి రెండు తరగతులు వాళ్ళకి టీచ్ చేయాల్సింది పెద్ద పెద్ద సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్ టీచ్ చేయాలంట వాళ్ళకి ఓకే అంటే లేదు పెద్ద కాన్సెప్ట్ చెప్పేస్తారని కాదు దే నో వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్ విజ్డమ్ దాన్ని ఆ లెవెల్ ఆ ఏజ్ వాళ్ళకి ఇంపార్ట్ చెయ్యాలి 
ఇంపార్ట్ చేస్తూ వాడు అక్కడ నుంచి డిస్కవర్ చేసుకుంటాడు వాడికి కావాల్సింది సొల్యూషన్స్ మాట్లాడుకుంటుంది ఏంటంటే మనము సొల్యూషన్స్ త్రీ లెవెల్స్ అండి ఒకటి సొసైటీ లెవెల్ పాలసీ చేంజెస్ ఫిట్ గా రావాలి ఓకే అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ బేసికల్లీ మనిషికి ఈ కూడు కూడ గుడ్డ రక్షణ ఇవ్వకుండా మనం ఎన్ని చెప్పినా ఏది చేసినా అవ్వదు కాబట్టి ఏ చదువుకున్నారా నాయన నీకు ఒక మినిమం లో మినిమం ఎంత కొంత నీ నీ బ్రతుకు నువ్వు బతకగలిగేటట్టు ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఉండే విధంగా ఒక రకంగా అదే పాలసీ చేంజెస్ అక్కడ రావాలి రెండోది పేరెంటింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ ఎట్ హోట్ హోమ్ ఎందుకంటే వీడు వన్ థర్డ్ ఆఫ్ టైం స్కూల్ లో ఉంటాడు మిగిలిన టైం ఇంటి దగ్గరే ఉంటాడు కాబట్టి పేరెంట్స్ యొక్క విధానంలో మార్పు రావు ఇక మూడోది విద్యా విధానంలో మార్పు రావు ఒక్క ఈరోజు మనం దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అందులో సమూలమైనటువంటి మార్పులు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు సైకాలజీ అంటే దాని కరికులం కూడా వేరేగా ఉండాలి కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ కరికులం కూడాను అదేదో ఏవో వెస్ట్రన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తెచ్చేసి నువ్వు అందులో థీరీ టీచ్ చేసేసి అది మళ్ళీ ఏమవుతుంది అది మళ్ళీ ఫిజిక్స్ లేకపోతే మ్యాథమెటిక్స్ లేకపోతే ఇంకేదో సోషల్ స్టడీస్ లో హిస్టరీ లాగా అయిపోతుంది అది కూడా సూత్రం చెప్తే మూత్రం పోస్తు అంతే సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అలా కాకుండా ఇన్ ద ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ భారతీయ సంస్కృతిలో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు దాని మీద కూడా చాలా విస్తృత పరిశోధనలు జరిగాయి కాబట్టి మంచి ఆ సైకాలజీ చిన్నప్పటి నుంచి హ్యూమన్ సైకాలజీ నేర్పించి దీంట్లో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు చెప్పిన రెండు మూడు ఉన్నాయి కదా వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్కూల్లో ఉంటారు మిగిలిన ఇంట్లో ఉంటారు ఇందులో తల్లిదండ్రులు కూడా భాగస్వాములు చేయాలి ఆ సైకాలజీకి ఏదైతే చెప్తున్నా తల్లిదండ్రులు కూడా భాగస్వాములు చేయాలి సో దట్ దే కెన్ ఆల్సో బీ అవేర్ రైట్ సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ కట్ ద ట్రాన్స్ జనరేషనల్ ట్రామా ఆ సైకాలజీలో కొన్ని ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్ డెఫినెట్ గా టీచ్ చేయాలి పిల్లలకి రైట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ ఎమోషనల్ టాలరెన్స్ తర్వాత డిస్ట్రెస్ టాలరెన్స్ అలాగే ఈ సిట్టింగ్ విత్ అన్సర్టెనిటీ ఎబిలిటీ టు మానిటర్ దియర్ ఓన్ ఎమోషన్స్ ఓకే అలాగే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అలాగే అంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇవన్నీ చెయ్యాలి వీటిని మనం ఏంటంటే కైండ్ ఆఫ్ కొన్ని రోల్ ప్లేస్ ద్వారా కొన్ని నాటకాలు లేకపోతే పద్యాలు పాటలు ఆటలు ద్వారా మనం దీన్ని నేర్పొచ్చు యాక్చువల్ గా దీస్ ఆర్ ఆల్ స్కిల్స్ దట్ కెన్ బి లెర్న్డ్ ఇవి ఇన్హరెంట్ గా రావు ఎవరికి యాక్చువల్ గా మనం టీచ్ చెయ్యాలి చేస్తే నేర్చుకుంటారు పిల్లలు అదే అదే అందుకని కదా ఇప్పుడు ఇది తెలుగు ఇవన్నీ ఎందుకు పెట్టారు రా అని అంటుంటారు ఎందుకు పెట్టారు ఎందుకు ఉన్నాయంటే తను నువ్వు ఒక హోల్ ఇండివిజువల్ గా నువ్వు డెవలప్ అవడానికి అవి ఉన్నాయి దోహదపడుతున్నాయి అంతేకాకుండా ఇంకోటి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మన పరీక్ష విధానాలు అసలు చెత్త ఓకే ఇప్పుడు పరీక్ష ఒక స్టూడెంట్ కి తెలుసా తెలియదా అని ఎలా పరీక్షించాలనే దాని మీద జరిగినంత రీసెర్చ్ దేని మీద జరగలేదు ఆల్మోస్ట్ ఓకే దాని మీద ఇలా పరీక్షించాలి అలా పరీక్షించాలని దాని మీద టెస్ట్లు కూడా స్టాండర్డైజ్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా మార్పులు చెందుతున్నాయి అవన్నీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో కాగ్నేటివ్ అబిలిటీ టెస్ట్ అను లేకపోతే స్కాలిస్టిక్ కాగ్నేటివ్ అబిలిటీ టెస్ట్ అను ఉంటాయి నువ్వు క్యాల్కులేషన్ చేయకర్లా లాజిక్ మొత్తం అంతా లాజిక్ ఓకే అంటే ఎలా ఉంటుంది ఫిష్ స్విమ్ అని ఒక వర్డ్ పేరు ఉంటుంది ఇంకో వర్డ్ పేరు పిక్ చేయాలి బర్డ్ ఫ్లై ఆ కనెక్షన్స్ అంతేగాని మ్యాథ్స్లో కూడా ఐదు బై నాలుగు మూడు బై నాలుగు ఏది ఎక్కువ అని ఉంటుంది యు సి లైక్ దేర్ ఈస్ అ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ టు జడ్జ్ ద అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది క్యాల్కులేషన్ ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు కొంతమంది క్యాల్కులేషన్ స్లోగా చేయొచ్చు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ నెససరీలీ యు నో బికాస్ ఆఫ్ దేర్ లెస్ కాగ్నేటివ్ అబిలిటీ ఆర్ ఎనీథింగ్ దే దే మే హ్యావ్ ద సేమ్ ప్రాక్టీస్ రైట్ ప్రాక్టీస్ రోడ్ లెర్నింగ్ ఇప్పుడు టేబుల్స్ బట్ కొట్టిన వాడు ఈజీగా చేయగలడు టేబుల్స్ బట్టి వాడు ఏడు రెండు పద్నాలుగు ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి అని గుణించుకొని గుణించుకొని అది చివరికి వస్తాడు అక్కడికి అదే అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మా ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూర్చుని ఉంటారు అనమాట నేను 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 లెక్క పెడుతూ ఉంటాను అది ఆటోమేటిక్ గా నాకు తెలియకుండా తెలుగులో వచ్చేస్తాను మూడు ఆరు పదిహేను బికాస్ వే ఫాస్టర్ టు బికా అలా బట్టి పొట్టి నేర్చుకున్నాం కాబట్టి అలానే వచ్చేస్తుంది 
సో ఇట్స్ వే ఫాస్ట్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే కొంచెం తక్ స్లోగా అవుతుంది సో ఎనీవే బట్ నాట్ విత్ వితౌట్ గోయింగ్ ఇన్ టు దోస్ డీటెయిల్స్ ద ద థింగ్ దట్ ఐఎమ్ ట్రై టు సేస్ మా పరీక్ష విధానాలు మారాలి మన ఐఐటి జేఈ ఎంసెట్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ పూర్తిగా మారిపోవాలి దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే టు టెస్ట్ సంబడీస్ కాగ్నేటివ్ ఎబిలిటీ ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నాయి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నాయి దే ఆర్ బేసికల్లీ టెస్టింగ్ సిమాంటిక్ మెమరీ ఆఫ్ పర్సన్ కరెక్ట్ ఓకే మెమరీలో కొన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి అందరికి అర్థం అయ్యే చెప్పండి సిమాంటిక్ మెమరీ అంటే ఇందిరా గాంధీ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు రోజు చనిపోయింది ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే అది సిమాంటిక్ మెమరీ వర్కింగ్ మెమరీ వందల నుంచి ఏడు తీస్తే తొంభై మూడు తొంభై మూడు నుంచి ఏడు తీస్తే ఎనభై ఏడు ఎనభై ఆరు ఎనభై ఆరు నుంచి ఏడు తీస్తే డెబ్బై తొమ్మిది తర్వాత ఏడు తీస్తే డెబ్బై రెండు తర్వాత డెబ్బై ఏడు తీస్తే అరవై ఐదు అంటే ముందు లెక్క ముందు ఎంత వచ్చింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంత తీయాలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి వచ్చిన రిజల్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ అందులో అది వర్కింగ్ మెమరీ ఎపిసోడిక్ మెమరీ ఎపిసోడిక్ మెమరీ నువ్వు పదవ తరగతి అప్పుడు జరిగిన సంఘటన లేకపోతే ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన వెంటనే జరిగిన సంఘటన ఏంటి గుర్తుందా చెప్పారంటే ఆ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయారు ఓకే ఇంటర్ కనెక్ట్ ఇవన్నీ కాకుండా ప్రొసీజర్ మెమరీ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే సైకిల్ దొక్కటం ఏదో వాడిస్తాం ఏ లేకపోతే చేతిరాట ఇవన్నీ ప్రొసీజరల్ మెమరీస్ ఇక్కడ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ దేనిని చెక్ చేస్తుందంటే ఓన్లీ సిమాంటిక్ మెమరీ చెక్ చేస్తుంది రైట్ సో ఇప్పుడు మిగిలిన ఈ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వీటిల్లో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉండి ఆ ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు ఈ అంటే ఇప్పుడు నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు అది ఎగ్జామ్ లో వాడికి ఉందంటే తప్ప మన వాళ్ళు మారు ఫర్ ఆల్ దీస్ బిగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద పర్సన్ యాజ్ అ హోల్ ఇండివిజువల్ నాట్ ఎస్ సంబడి హూ కెన్ డూ మ్యాథ్ ఫాస్ట్ సంబడి హూ కెన్ డూ ఫిజిక్స్ ఫాస్ట్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు రామణ మహర్షిని ఎవడు అడిగాడంట నాకు నీ ఉన్న జ్ఞానం అంతా ఇచ్చేయండి నాకు ఇచ్చేస్తాను నీకు తట్టునే శక్తి ఉందా అని అడిగాడట ఓకే సో బికాస్ యూ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు విత్ స్టాండ్ ఇట్ యు సీ సో బికాస్ దట్ నార్సిసిస్టిక్ ఇంజురీ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ మొత్తం పోతుంది సో అది చూడాలి వీళ్ళకి ఆ తట్టుకునే శక్తి ఉందా లేకపోతే అవి వాళ్ళు తక్కువ ఎక్కువ అని కాదు మళ్ళీ దానికి సప్లిమెంట్ చేయాలి దాన్ని సో సైకాలజీ షుడ్ బికమ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ కరికులం అందుకే చెప్తాను ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ షుడ్ బి వెల్ అవేర్ బై ది ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఆర్ సెవెంటీన్ అబౌట్ దేర్ ఐడెంటిటీ అబౌట్ దేర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ దేర్ వీక్నెసెస్ వీక్నెసెస్ అవేర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్టెప్ ఏంటంటే వీక్నెసెస్ ఉండడం తప్పు కాదు అది యాక్చువల్ గా బలహీనత కాదు అవేర్నెస్ ఆఫ్ వన్ సోన్ వీక్నెసెస్ హెల్ప్ దెమ్ టు చూస్ దేర్ కెరియర్ కానీ అంటే వాట్ ఎవర్ దే బి నావిగేషన్ అది హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏడిహెచ్డి ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు దాన్ని మనం పూర్తి వీక్నెస్ అని చెప్పలేము ఏడిహెచ్డి ఉన్న వాళ్ళు లాయర్లు గాను సేల్స్ మెన్ గాను ఏ లేకపోతే ఈ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ గాను దే పెర్ఫామ్ వెరీ వెల్ దెన్ యావరేజ్ పీపుల్ రైట్ సో అది ఆ అవగాహన కల్పించాలి ఆ సమాజంగా అది విద్యా విధానం వల్ల మాత్రమే చేయను సమాజంగా సో ఐ థింక్ వీఆర్ ఓవర్ అన్ అవర్ సో విల్ జస్ట్ సమరైజ్ వాట్ యూ డిస్కస్డ్ ఇప్పుడు సమాజంలో జరుగుతున్న అనేక రకాల ఆత్మహత్యలు చాలా చాలా చిన్న వయసులో చేసుకోవడం చాలా బాధాకరం దీనికి మనం అందరం ఏదో విధంగా కారణం అవుతున్నాం అండ్ ఇది మనల్ని బ్లేమ్ చేయడానికో దీనికో కాదు కానీ అది కేవలం వర్క్ ప్రెషర్ వల్ల లేకపోతే కేవలం ఒక రకమైన ప్రెషర్ వల్ల దానికి కారణం కాకపోయినా దానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే దాని రూట్ కాజ్ ఏంటంటే మన విద్యా విధానం మనం మనం మనల్ని మనపై మనకున్నటువంటి నేను ఎవరు అనే అవగాహన సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల వస్తుంది అని అనుకుంటాం దీన్ని మార్చడానికి విద్యా విధానంలో డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ రావాలి సైకాలజీని సైకాలజీ కరికులం అనేది ఒక సపరేట్ పార్ట్గా మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ స్టడీస్తో పాటు హ్యూమన్ సైకాలజీ కూడా ఒక సపరేట్ సబ్జెక్టుగా వచ్చి ఒక ఇండివిజువల్ని మనం పరీక్షించేటప్పుడు 
హోలిస్టిక్ గా కేవలం సెమాంటిక్ మెమరీనో ప్రొసీజరల్ మెమరీనో కాకుండా హోలిస్టిక్ గా తన మీద తనకున్న అవగాహన ఏంటి ఇది అనే అనేది కూడా ఆ ఆ పరీక్షలో ఉంచి వాళ్ళకి కల్పించడానికి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడానికి ఇది కాదురా అది అని వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడానికి దీంట్లో తల్లిదండ్రులను కూడా లోపలికి తీసుకుని తల్లిదండ్రులకు కూడా అది ఈ విధంగా ఉండాలి అని వాళ్ళకు కూడా అవగాహన కల్పించే కల్పించాల్సిన అవకాశం అవసరం ఎంతో ఉందని నా అభిప్రాయం అలాగే లైఫ్ స్కిల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి లైఫ్ స్కిల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ కూడా ఈ సైకాలజీతో పాటుగా సైకాలజీ అంటే వెస్ట్రన్ సైకాలజీ కాదు అగైన్ మనకు సోషో కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ తీసుకొని కాంప్లెక్సిటీ లెవెల్ కూడా తీసుకొని అది మళ్ళీ రోడ్ లెర్నింగ్ ఇంటర్మీడియట్ లో సాంస్క్రిట్ సబ్జెక్ట్ లాగా కాకుండా కాకుండా ఇట్స్ వే టు ఎక్స్ప్లోర్ సో ఈరోజు దీన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం మీకు మళ్ళీ అర్ధరాత్రి అయిపోయింది సో మళ్ళీ మీకు వీలున్నప్పుడు కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ నమస్కారం